the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution hi students welcome back to zoology class hope all are fine and safe at home we have completed our fifth chapter digestion and absorption in the last class isn't it children today we are going to start the sixth chapter breathing and exchange of gases you have already learned that oxygen and nutrients are the two basic requirement requirements for the existence of the cell and what is the role of this oxygen as well as the nutrients in the existence of a cell yes yes oxygen is required for the breaking down of nutrient material which is there inside the cell isn't it എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രിയൻ മെറ്റീരിയൽ സെല്ലിൽ എത്തുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് അതെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫുഡ് ബ്ലഡിലൂടെ എവിടേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ സെൽസിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ദ സെൽസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് ന്യൂട്രിയൻ മെറ്റീരിയൽ യെസ് ദി ദിസ് ന്യൂട്രിയൻ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻറ്റു സിംപ്ലർ പീസസ് അലോങ് വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആക്ച്വലി ഇൻസൈഡ് എ സെൽ ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂട്രിയൻ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്രേക്കിംഗ് റിക്വയർ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ understood children so that is the role of oxygen and nutrient in the existence of the cell actually what is the what is the importance of this energy released during this catabolic process or during the breakdown of this nutrient material yes means all the life activities which is happening inside the cell require energy this energy is derived from the breaking down of the nutrient material which is reaching along with the blood during the breakdown of nutrient material actually it is a catabolic process isn't it during this catabolic process what will happen some amount of carbon dioxide will produce inside the cell isn't it and this carbon dioxide should be eliminated from the cell how can we eliminate or what is a mechanism that can be seen inside our body to eliminate this carbon dioxide from our body yes respiration you might have heard about respiration isn't it respiration is the process through which the unwanted carbon dioxide can be eliminated from our body So how can we define respiration? Yes, respiration is the process of exchange of oxygen from the atmosphere with the carbon dioxide produced inside a cell. Okay, this is what respiration. This respiration is otherwise known as breathing. And then are you going to do breathing? And then are you going to do breathing? What is meant by respiration? You can comment on the comments. So now you are familiar with the importance of respiration, isn't it children? What is the importance of respiration? Yes, respiration is essential for maintaining, a, maintaining the oxygen-carbon dioxide balance in the body. That means the oxygen-carbon dioxide level in the body can be maintained with the help of what? Respiration. Respiration is a high thought of food. We have to maintain the oxygen-carbon dioxide balance. I have to say that you 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 have to say that വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവനുള്ള ഓർഗാനിസത്തിലും എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും but the mechanism of breathing will be different in different organisms isn't it this respiratory mechanism will vary on the basis of the nature nature of habitat in which they live and uh, the organization of that particular organism or the complexity of that particular organism le nammal or organism edu reethil oxygen ullilekku edukunu adillengil carbon dioxide ne porthekku kalayunu ennalla endine depend cheyidirikkunu adu edu sahajrathil jeevikkunu ennadinodoppam thanne adinde complexity etrathola maanu ennadineyum depend cheyidirikkunu complex aitulla organism allengil levels of higher level ne nammal kaanapadunna or organism higher level organization kaanikkunna organismathinte respiratory mechanism vary aayikkum baakiyulla organism they compare him bo alle highly complex a irikum baakiyulla lower organism they compare him bo okay so now now let's study the mechanism now let's study the respiratory mechanism of different organism okay pala tarathilulla organismathinte respiratory mechanism namakku ini on nokkam let us start from the lower organism onwards namakku ettu kunnayittulla aalkaru ninnu ne start cheyam which is the lowermost phyla 
yes phylum porifera so it phylum porifera il ninne namaku start cheyam when we consider lower organism like sponges platyhelminthes adu pole thanne ceylon bright etc their respiratory gas exchange will take place through their body surface the whole body surface will act as a respiratory surface through which the gas, uh, gases can be exchanged ഓക്കെ അതായത് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബോഡി സർഫസിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ബോഡി എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി അല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയിലായിരിക്കും ആ സിമ്പിൾ ബോഡിയിലൂടെ ബോഡി സർഫസിലൂടെ അവർ എക്സ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസിനെ എക്സ്റ്റേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെൻഡ് ഇറ്റ് ചുള്ളാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എർത്ത് വേം ദ ഹാവ് എ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ത്രൂ വിച്ച് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ ദിസ് മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സർഫസ് ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും അവരിൽ ആ മോയിസ്റ്റ് സ്കിനിലൂടെയാണ് എർത്ത് വേംസ് റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് അനലിഡയിൽ വരുന്നവരാണ് എർത്ത് വേംസ് സോ എർത്ത് വേംസ് വിൽ റെസ്പെയർ ത്രൂ ദയർ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ സെൻഡ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് പോകാം ഏതാണ് യെസ് ആർത്രോപോഡ സെൻഡ് അനലിഡ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന തടുത്ത് ഏതാ ആർത്രോപോഡ വെൻ വി കൺസിഡർ ആർത്രോപോ ടു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആർത്രോപോഡ് ക്യാൻ ബി സീൻ അക്വാട്ടിക് ആസ് വെൽ ആസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആർത്രോപോഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആർത്രോ ആർത്രോപോഡ് ദേ ഹാവ് നെറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ദേ ഹാവ് നെറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ദീസ് നെറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ട്രക്കിയ that means they have a trachea for their respiration avarku respiratory organ aite eda ullad trachea ullad but when we consider the aquatic arthropod they have a highly vascularized gills on their body avarude body il highly vascularized vascularized aitulla gills kananayittu pattu isn't it children okay then korchude higher like povu higher like povumbo mollusk isn't it mollusk ekkum endha ullad aquatic organism aanu they may also have a gills for their respiration avarku endu undavum some of the aquatic mollusk can have a gills as their respiratory organ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലെറ്റസ് കൺസിഡർ വെർട്ടി ബ്രേഡ്സ് നമുക്ക് വെർട്ടി ബ്രേഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വെർട്ടി ബ്രേഡ്സിൽ തന്നെ ലോവർ ഓർഗാനിസം ഏതാണ് യെസ് ഫിഷസ് ഇൻഡ് വെൻ വി കൺസിഡർ ഫിഷസ് ദേ മേ ഹാവ് ഗിൽസ് ഫോർ ദ റെസ്പിറേഷൻ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവാം ഗിൽസ് ഉണ്ടാവാം റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഹയറിലേക്ക് വരൂ ആംഫിബിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് എ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ഫോർ ദ റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ഇൻഡ് വെൻ വി കൺസിഡർ അതർ ഹയർ വെർട്ടി ബ്രേഡ്സ് ലൈക്ക് മാമൽസ് മാമൽസ് റെപ്റ്റൈൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ബേഡ്സ് എറ്റ്സെട്ര they have lungs for their respiration isn't it they have a paired lungs or they may have a lungs for their respiration these are the these are the organs which can be found in different organism to carry out the process of respiration when we compare the parts which are found in the respiration process of lower as well as higher organism higher organism have more parts when compared to the lower organism and these parts are interconnected in a particular manner to perform the respiration respiratory function and all the parts which are involving in the process of respiration are collectively known as respiratory system so respiratory system connect consists of a group of interrelated structures and these structures join together to perform a particular function understood to particular function means here in the case of respiratory system the respiratory system consists of a number of parts which are working together to perform the respiratory function now let us study the respiratory system of human being so before going into the respiratory system of human being we have to look into our body isn't it so when we consider our body we have respiratory system and our respiratory system will start with a, a pair of external nostrils you can see this isn't it this is a pair of external nostril and this part is considered as the first part of your respiratory system isn't it and this uh, external nostrils will open to a chamber this chamber is known as what nasal chamber or nasal cavity this nasal cavity is the second part of your respiratory system so i'll tell you once more the first part of your respiratory system is your external nostrils and your external nostril will lead to a cavity that is known as nasal cavity or nasal chamber and this nasal chamber opens interiorly into a region this is the region this region is known as pharyngeal region what is this this region is the pharyngeal region as i told you earlier this pharyngeal region is a common passage for food as well as air the pharynx will open to windpipe through a small opening that opening is known as glottic that we have studied in the previous chapter digestion and absorption isn't it yes this pharynx will open to uh, windpipe through a small opening that is known as glottis and this glottis is guarded by a flap like structure okay this glottis is guarded by a flap like structure and this flap like structure is known as what epiglottis so here you can see glottis and glottis is guarded by what epiglottis this epiglottis will prevent the embryo food particle in the windpipe 
isn't it okay now the pharyngeal region will open to trachea through another small region that is known as larynx what is that larynx that means in between pharynx and trachea we can see what another region that is known as the laryngeal region and this laryngeal region this area can be considered as the laryngeal region where we can see a small cartilage cartilaginous box and this small cartilaginous box is known as sound box what is that sound box actually this, this sound box is responsible for producing what sound so sound box is situated in which area yes in the laryngeal region it is situated Send the children. Then again, this larynx will continue as a straight to larynx. So, middle, thoracic cavity, the middle of where the nerve is, or elongated straight tube. We are going to say that yes, trachea. We are going to say okay, trachea. Again, in the middle of the thoracic cavity, this trachea will divide into two part. Okay. Lie right as well as left bronchi. The branches of the trachea are known as what bronchi? I will tell you once more. In the thoracic cavity. the trachea will divide into right as well as left branch each branch of the trachea is known as right as well as left bronchi appo trachea divide edu branch aayittu maarunnane nammal endha velikya bronchi nu velikku alle again each bronchi will divide into a number of units okay we can call this number these branches as primary secondary and tertiary bronchi and the bronchioles okay i'll tell you once more Inside the thoracic cavity, each bronchi divides to form a number of secondary bronchi, tertiary bronchi, and bronchioles. The trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, and the initial part of the bronchioles are surrounded by a C-shaped cartilage. The C-shaped cartilage will help to prevent the collapsing of the tube of your lungs. That means it will help to keep the uh, the tubes in that position itself. That is the ഇവിടെ ട്രക്കിയും ബ്രോങ്കിയും ബ്രോങ്കിയോൾസും എല്ലാം സി ഷേപ്ഡ് കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കൊളാപ്സിങ് പ്രിവെൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊളാപ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇത് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ട്യൂബ് ഒട്ടിപ്പോയി ചുരുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുറമെയുള്ള ഷോക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ചുരുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാരാണ് ഈ സി ഷേപ്ഡ് കാർട്ടിലേജ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹിയർ ദ ട്രക്കിയ ഡിവൈഡ് ടു ഫോം പ്രൈമറി ആസ് വെൽ ആസ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി ബ്രോങ്കി Bronchi again divides to form bronchioles. This is the bronchiole. Did you see this? This is the bronchiole. Here you can see this bronchiole, isn't it? These minute branches of bronchi are known as these minute branches of bronchi are known as bronchioles. And bronchioles are end in thin-walled, vascularized sac-like structure. Okay, these thin-walled, vascularized sac-like structures are known as alveoli. So, which are alveoli? Alveolus, alveoli are the thin-walled sac-like. vascularized organ alveolar is the site where the exchange of respiratory gases takes place that means here alveoli are surrounded by what blood vessels and this respiratory gas which enter the alveoli can be diffuses into the blood which can be seen inside the blood vessel so which is a major part of your lungs alveoli are the major part of the respiratory gases exchange okay or alveoli is the major site of exchange of respiratory gas adayid ivide പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചിങ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ബ്രാഞ്ചിങ് ട്യൂ ബ്രാഞ്ചിങ് ബ്രോങ്കിയൂൾസും ബ്രോങ്കിയും അതുപോലെ ആൽവിയോളെ എല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ലങ്സ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത് വി ഹാവ് എ പെയർ ഓഫ് ലങ്സ് ഇൻസൈഡ് അവർ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ഈച്ച് ലങ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഡബിൾ ലെയ്ഡ് മെമ്പ്രൈൻ കോൾഡ് പ്ലൂറ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് പ്ലൂറ എൻക്ലോസസ് എ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ക്യാവിറ്റി കണ്ടൈനേസ് ഫ്ലൂയിഡ് നോൺ ആസ് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് Yes, this fluid will reduce the friction on lungs. Lungs in the birth of the friction is going to be reduced by the pleural fluid. Okay, and besides this, I told you that this pleural layer is a two-layered membrane. This outer membrane of the pleura is in close contact with the thoracic cavity and the inner layer of this pleura is in contact with the what? Yes, lungs. Here you can see this. You can see a pleura, yellow colored structure you can see around the lungs, isn't it? This is known as what? Pleura and this is the inner membrane of the pleura and this is the outer membrane of the pleura. In between the pleura we can see a cavity that is known as what? Pleural cavity and this pleural cavity contain a pleural fluid in it, isn't it? It reduces the friction on lungs. Lungs in the equal of friction. ലങ്സും തൊറാസിക് ആവിറ്റിയായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് ഈ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് സഹായിക്കു
there are two main parts in the respiratory system of human conducting part as well as exchanging part okay the parts from external nostril till the terminal bronchiole is known as what conducting part and what is the role of this conducting part yes this conducting part will help to carry oxygen from the environment towards the lungs or towards the alveoli besides this besides this this conducting part has certain other functions also for example it will help to remove the foreign particle which may enter inside the body along with the air okay for example dust particle adu pole thella cheri cheri pranigal anganeulla jeevigal nammude ullilekku kayaranayittu shramikkum le allengil ullude agappeda ullilekku pogam aa samayathu nammude mucal membrane poleulla structures nammude respiratory tract il undavu le idu idu ee organisathe allengil ee dust neyo allengil smaller particles neyo ellam trap cheyanayittu sahayikkum shirikkum parney kenjale it will purifies air from foreign particle okay conducting parts purifies air from the foreign particle not only that it will help to humidifies the air air ഹ്യൂമിഡിഫൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ബ്രിങ് ദ എയർ ഇൻ ടു ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എയറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ബോഡി പാർട്സ് തന്നെയാണ് ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സെൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ സോ കണ്ടക്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് ഇറ്റ് യെസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ബ്രിങ് ദ ഓക്സിജൻ ഫ്രം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടു ദ ടുവേഡ്സ് ആൽവിയോളെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഹ്യൂമിഡിഫൈസ് എയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റിമൂവ് ദ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൽ ഫ്രം ദ എയർ എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് ഇക്വലൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എയർ വിത്ത് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ബ്രാഞ്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രോങ്ക്യോൾസ് ബ്രോങ്കൈ ആൻഡ് ആൽവിയോളെ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലങ്സ് ഓർ ദീസ് പാർട്സ് ആർ considered as the lung okay tongue is situated inside a thoracic chamber isn't it children yes it can be situated inside a cavity inside a thorax we can call this cavity as thoracic cavity or thoracic chamber നമ്മുടെ ലങ്സ് നമ്മുടെ തൊറാസിക് ചേമ്പറിനുള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലങ്സ് നമ്മുടെ തൊറാക്സിനുള്ളിലുള്ള തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സെൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ വട്ട് ഇസ് മീൻഡ് ബൈ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി യെസ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഇസ് ദ ക്യാവിറ്റി ഫോംഡ് ഡോസലി ബൈ വെറ്റുബ്രൽ കോളം വെൻട്രലി ബൈ സ്റ്റേണം ഓക്കെ ലാറ്ററലി ബൈ റിപ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ലോവർ സൈ ബൈ ഡയഫ്രം അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ചേമ്പർ ആണ് ഈ എയർ ടൈറ്റ് ചേമ്പർ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം സെർട്ടൺ ബോൺസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി സെർട്ടൺ ബോൺസ് ആസ് വെൽ ആസ് മസിൽ വിച്ച് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലുള്ള ചില മസിൽസും ബോൺസും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെ ബോൺസ് കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് യെസ് ബെറ്റ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോസൽ സൈഡിൽ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം കാണാം വെൻട്രൽ സൈഡിൽ സ്റ്റേണം കാണാം ആൻഡ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിപ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ റിപ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഓൺ ദ വെൻട്രൽ സൈഡ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ലോവർ സൈഡ് ഓഫ് യുവർ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഡയഫ്രം ഡയഫ്രം ഓക്കെ ഡയഫ്രം കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ അനാട്ടമിക്കൽ സെറ്റപ്പ് ഓഫ് യുവർ ലങ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ തൊറാസിക് വോളിയം വിൽ റിഫ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ പൾമണറി വോളിയം ഓൾസോ അതായത് അതായത് നിങ്ങളുടെ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ലങ്സ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പൾമണറി വോളിയം കൂടുന്നു അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഇൻക്രീ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും കൂടുന്നു ലങ്ങിനുള്ളിലുള്ള വോളിയം കൂടുന്നു ആ ലങ്ങിനുള്ള വോളിയമാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പൾമണറി വോളിയം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതും ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റഡി ദ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ and when we consider the steps of respiration the first step can be considered as the breathing step or pulmonary ventilation during this stage or during this phase what will happen the atmospheric air containing large quantity of oxygen will enter your lungs isn't it, it will enter your lungs that is the first step in the process of respiration and the second step is the diffusion step diffusion of oxygen with the carbon dioxide okay so what is meant by this diffusion step or what will happen during this this diffusion step what will happen during this diffusion step during diffusion the
and the third step is the transport of these respiratory gases to different part of the body appo moonamad endha nadakkunnathu ee diffuse cheyda oxygen e engotheku transport cheyapadum engotheku kondu povum to it can be transported to different part of the body so that is considered as the third step of respiration so what is the third step yes transport of this oxygen and carbon dioxide is the third step of respiration if the blood containing large quantity of oxygen reaches the tissue what will happen yes this uh, oxygen can be given to the cells which is surrounding that particular organ so what is the fourth step during the fourth step the oxygen and carbon dioxide can be exchanged between the cell as well as that blood or between the tissue as well as blood tissue in blood in edakulla ഓക്സിജൻ്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ്റെയും എക്സ്ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ നടക്കുക ഓക്സിജനെ സെൽസിന് കൊടുത്തിട്ട് സെൽസിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് ബ്ലഡ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നൗ ദ ടിഷ്യൂ മേ കണ്ടെയിൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് ടിഷ്യൂ കണ്ടെയിൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു എനർജി ഫോർ ദിസ് പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ യൂട്ടിലൈസിംഗ് ദ ഓക്സിജൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ isn't it so utilization of this oxygen for the catabolic processes is the next step or next phase in the process of respiration so last phase endana yes utilization of this oxygen for the catabolic processes okay hope you have understood well നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നൗ ലെറ്റ് എ സ്റ്റഡി ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ടു മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്പിറേഷൻ as you have studied earlier inspiration is the drawing in of air into the lungs and expiration is the releasing out of air from the lungs isn't it this draw, drawing in of air into the body and the releasing of air from the lungs can be done by creating a pressure difference between the lung as well as the external atmosphere for example for example inspiration can occur when intra pulmonary pressure is lower than that of the atmospheric pressure what is meant by intra pulmonary pressure it is a pressure within the thoracic cavity thoracic cavity kullilulla not thoracic cavity lung in ullilulla pressure neyana nammal endu pariya intra pulmonary pressure nu parayunnathu and uh, during the time of inspiration or inspiration can occur only when the intra pulmonary pressure is lower than that of the atmospheric pressure similarly expiration can occur only when the intra pulmonary pressure is higher than that of the external atmospheric pressure and how this pressure difference can be created inside our body here this pressure difference can be created by the simultaneous movement of intercostal muscles as well as diaphragm okay diaphragm and the external internal intercostal muscles have a major role in creating this pressure difference let us study okay let us study how this pressure difference is generated inside our body okay the inspiration is initiated by the contraction of the diaphragm and this contraction of the diaphragm will increase the volume of the thoracic cavity in the anterior posterior axis that means contraction will uh, contraction of the diaphragm will increase the volume of the thoracic cavity contract cheya nu parna ivide nammal uddheshichathu thaayekkulla diaphragm tinte movement aanu when this diaphragm move downwards or the, when the diaphragm contract at, contract at that time what will happen yes the volume inside the thoracic cavity increase along the anterior posterior axis adayathu anterior posterior axis il thoracic cavity ude volume increase cheyunu similarly along with the movement of the diaphragm or along with the contraction of the diaphragm the external intercostal muscles will also contract okay the contraction of these external intercostal muscles will raise the ribs up and thereby increases the volume of the thoracic cavity in the dorso ventral axis due to the simultaneous increase in the volume of the thoracic cavity along the anterior posterior axis as well as dorso ventral axis the volume total volume of the thoracic cavity increases due to the increase in the total volume of thoracic cavity the pulmonary volume will also increase yan ningalodu nerthe parnu lungs nammude thoracic cavity ku ullil cavity ku ullil arrange cheyidirikkunna enganeyulla reethiyilana adhe nammude thoracic cavity ude volume koodunnadhu anusarichu lung pulmonary volume koodunna reethiyilana nammude thoracic cavity ku ullil lungs arrange cheyidittullathu le appo adu kondu thanne when thoracic volume increases along with the increase in the thoracic volume this pulmonary volume will also increase thoracic pulmonary volume increase if pulmonary volume increase what will happen yes 
ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ലങ്സ് വിൽ ഡിക്രീസ് ലങ്സിനുള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കുറയും സോ നോർമലി ഇഫ് ദ പൾമണറി പ്രഷർ ഈസ് വെരി ലെസ് ദ എയർ ക്യാൻ ഈസിലി എൻറ്റേഴ്സ് ദ ലങ്സ് ത്രൂ ദ റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പിറേഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ യെസ് ദിസ് ഡയ ഫ്രം ദിസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഡയ ഫ്രം വിൽ റിട്ടേൺ ടു നോർമൽ പൊസിഷൻ എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദ റിബ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് വിൽ ഓൾസോ കം ടു ദ നോർമൽ പൊസിഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേണം ആസ് വെൽ ആസ് ഡയ ഫ്രം ടു ദ നോർമൽ പൊസിഷൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് ദെൻ നാച്ചുറലി ദ പൾമണറി വോളിയം വിൽ ഓൾസോ ഡിക്രീസ് ഇഫ് ദ പൾമണറി വോളിയം ഡിക്രീസസ് ദെൻ വോട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ യെസ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ലങ് ഇൻക്രീസസ് സോ ദാറ്റ് ദ എയർ ദ എയർ കണ്ടൈനിങ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി പുറത്തു നിന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാം ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു എ നോർമൽ ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ക്യാൻ റെസ്പയർ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ എയർ വിച്ച് വി ടേക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷ് മെഷേഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പൈറോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൾമണറി കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ തവണ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓരോ തവണ ഉള്ള ലങ് മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയും എടുക്കുന്ന എയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണോണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരി ചെയ്യും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ കൂടി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പൾമണറി വോളിയംസ് ആണ് ഒരാൾക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഒരു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ആ ആളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ക്ലാസ് വെൽ If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.